处一方。说起小仙我待的这地界那可是六界之中啊，最为险恶之地，便就是位于这彩云之上，如今的六界之首，至高无上的天界。咱们这天界呢，可谓是众仙荟萃，百功云集，各路大神各司其职。这其中啊，那当然少不了小仙所当值的姻缘阁。这天界的姻缘阁，那可是鼎鼎要紧，掌管着六界所有的姻缘之事呢。哎，俗话说得好，郎情妾意须搭桥。金童玉女套牵线，每天我们这些姻缘阁的小仙，会将来自六界各处的求姻缘祈愿文字采撷下来，变成祈愿牌，再誊抄到姻缘祈愿簿上。根据祈愿簿上的记载，为这世间所有的有情人呐、啊，签上咱们姻缘阁独一无二的红线去。我呢，就是咱们天界。最至关重要的那位小仙子，专门啊为大家伙儿牵红线。阿彪，我都说你俩不合适了，就是不合适。婉娘。小祥子，小祥子，叫祥云，祥云，祥云，这好端端一个如花似玉的大姑娘，怎么你一叫就成了凡间的小太监？小，嗯，祥云，不好了，红仙翁又哭了啊！你不要哭了，汪汪。七日内，老朽若是再不能。把出宫仙君仙的姻缘只有就怎样？就拆了我的姻缘阁呀！啊！哎呀，这这怎么能行呢？我们姻缘阁可是肩负着凡间有情人的殷殷期盼，怎么能说拆就拆呢？到底是哪个宫的仙师啊，竟然如此嚣张，欺负到我姻缘阁头上来了？看祥云不打断那厮的狗腿！给嗡嗡讨回一个公道，好仙神君、嗯。好仙神君，嗡嗡也是该懂事些了。神君这日理万机的，难免说两句重话，嗡嗡又何必往心里去呢？啊？这出空仙君到底是何方神圣啊？只听说过他三万年前亲手斩杀了魔头沧海，忽悠六界安宁。但小仙从未见过他的真容。嗨，别说你了，很多人都没见过。上古大神，神秘的很嘛。可怜红仙翁费尽心思为他牵红线，三万年了，他竟一门姻缘也未接受过，就连情缘也几次都被他躲过去了。果然是这个姻缘老大难呐！哼，可是君下了天令了，这个缘阁要是拆了。老小也不要我了。哎呀，嗡嗡。要不这样，你们考虑一下，给我学写命簿，我们转命四个缺人。你，我失职，我伤心，我悲观绝望呀。哎呀，嗡嗡，您别担心，这件事儿小祥子一定会想办法帮你解决的。嗯，呃，其实这事儿小祥子，你一直是聪明伶俐，哎，我就觉得你一定会有办法的。小云，嗯，嗯，我
我就试试。好嘞。啊，就不是。说，上古时期，三万年前，有摩罗、麒麟、帝修三大神族鼎立于世。其中，摩罗主君沧海因有无上神力，被尊为六界之首。然而，天降神谕说这沧海女帝终将沉魔灭世，六界神灵涂炭，危在旦夕。但就在这时，一位气宇轩昂的英勇少年从天而降，与魔女沧海大打出手。少年不惜牺牲自己一半元神之力，终于将这魔女沧海一举歼灭，还六界安宁。我刚刚所说的那个翩翩少年郎，就是咱们今日签订情缘的男主，也是这天上地下最顶尖的人物——麒麟黄翼，六界战神，出空。仙君，不好意思，拿错。出空，仙君。怎么这样都这么帅？哎，安静安静安静，这正所谓呢。龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺<咳>。今日，咱们这个常年在神坛上的男人，终于决定要下凡了，要投入我等小仙儿的怀抱当中了。<咳>还在犹豫什么？还在等待什么？这可是你和初空仙君签订情缘的大好时机呀！不要等待，就在今日，绝对吃不了亏。我出三十零食，五十零食，出一百，我出一百五。祥云啊，祥云，你还真是个小机灵鬼！看这架势，没准儿还能富一些零食，再带红线翁和姐妹们去其他神域转转。一颗女娲石。师公主，从现在起，出空仙君就是您的了。让我们大家一起恭喜英师公主。禀报护法大人，终于找到上古神器女娲石了。此事就在天界，只要我们夺得女娲石，就有机会复活沧海帝君了。护法大人，我们随时待命。随时待命。神君，摩罗族来势汹汹，恐怕只有战神亲自出马了。初空为了修复元神，此刻正在闭关。若要让他强行出关
，只怕会被反噬。可是如今天见，危在旦夕，众生暗危皆系于仙君一人，我们不能再等了。做不过小睡片刻，你便将这天界搞得如此热闹，还真是愚不可及。少废话。
难道他就是战神？出空贤君。像神域，千年以内，沧海浮生。沧神君，若转明司没有算错，天降神域，六界，恐有大难。神君，三万年前，初空仙君虽亲手斩杀了那魔头沧海，却也因此损失了一半的元神，还丢失了那一战前后所有的记忆，可谓是代价惨重。此次仙君闭关失败，元神受损，再加上与那景莲一战，恢复越发滞缓。以战神如今的神力，恐怕这千年不过弹指一瞬间。即使如此，这六界灾厄，岂不是近在眼前了？何是好啊！诛仙不必担忧，即便那魔头再度复活，本座也有信心将其再次斩杀。既然如此，众仙卿何必如此杞人忧天呢？我仙界有战神出空，何惧那魔头沧海？如此，散了吧。出空，三万年了，你用尽了各种办法，可元神还未完全修复，这九九八十一难，唯独没有。情节，情节。本君知你最忌男女情爱之事，但眼下，只有这个方法还未尝试。本君已命姻缘阁为你签订情缘，若能渡此情节，或能帮你修复元神。神君放心，出空不会让六界出事的。兄长，还是担心你。祥云，嗯，温温和李天王可担心你了。哎，我没事儿。哎，对了，刚刚那个黄毛小子，真是六界战神出空仙君。不是说他是上古神仙，已经有五万来岁了吗？听说仙君驻颜有术。说明他术法深不可测，真没想到，这风干了五万年的老腊肉，能保养的那么好。你真要给初空仙君和英氏公主牵红线吗？那上次嗡嗡说的话，你又不是没听见。我们若是再不能给初空仙君签订姻缘的话，我们姻缘阁可就没了。哎，只可惜了我那女娲石，还没来得及好好欣赏。就离我而去了。与其心痛身外之物，你还不如赶紧想想如何签订这情缘。仙君这神力，兴许你刚近身就被……咔呲！你又在想什么馊主意？你可别再胡来了呀！这做好事怎么能叫胡来呢？我们只需对嗡嗡保密即可。等着我的好消息。香云，香云。
，干嘛你？又不由着你？你居然敢偷上古神器、啊！这可是你们镇阁之宝呀、啊！洪宪翁要是知道你动他宝贝，准又要大哭大闹了。哎，对付上古战神，自然要用上古神器啊！我都听人说了。即使再没有可能、再没有缘分的两个人，只要牵上这千丝影，定能为他们牵上一段牢不可破的情缘。嗯，上古神器。嗯。哎，哎，既然都到这儿了，小王，好歹帮你长长眼。玩意有问题，啊，有问题、啊。哦、不是，我我刚才，他他他他。初空仙君何时最松懈？这你总该知道吧？你可以去晨星台碰碰运气，那是天地灵力最盛之地。仙君偶尔会露宿晨星台，吸纳灵力，修补元神。姻缘阁的人来晨星台做什么？小仙，哦，是来报答仙君救命之恩的。哦，是吗？仙子报答救命之恩的方式还真是有趣啊！刚才仙子就在本座深藏，若非本座阻止。仙子想干什么呀？小仙，小仙想。你以为你是谁呀、啊？敢在本座神前放肆！仙君饶命！仙君饶命！小仙冤枉！小仙不过是看仙君形单影只，孤单寂寞，所以小仙想为仙君做一些力所能及之事，才会想要为仙君签订一份美满的姻缘。至于刚刚为何差点触碰到仙君的神颜，是因为小仙觉得仙君有些熟悉，有些久别重逢的感觉。熟悉？嗯。站起来。啊。给本座把头抬起来。终于找到你了，小云。
签订本座情愿，光顾天规，亵渎神威。转本座的话，姻缘阁。拆了。啊！姻缘阁绝对不能毁在我手里。若是完成了神君的交代，立下了功劳，不知能否留姻缘阁一条生路？不管了，拼了！仙君。我知道。仙君，这是要砍我手，还是要砍我呀？啊、你猜呢？跳入故障之中的红尘井、啊，若是落入鬼界，无解，那可是极有可能殒命。你不知道吗？那便是落入无界、鬼界，也不能让你拦截。我，你别走！我可真的要跳了。那你便跳好了。仙君，我突然深思熟虑了一番，我觉得我们之间可能有些误会，我可以解释解释。嗯、其实没有必要、啊啊软萌可爱的两只小爪、嗯，等等，这难道是狐狸结变成了一只老虎？嗯，啊，野猪？你？出宫仙君，<笑>出宫仙君竟然偷成了一只如此潦草的野猪！<笑>你，<笑>哎，出空啊，不是出空。
要消除他的记忆。忘了先加力竭，先发结石。嗯，看来得多拍点马屁，才能留住我这条小命呢。千金，千金，千金，千金。嗯，去，你不要去。就拉你上来来的正好，所谓力竭，凡胎死，先神归。千军莫怕，小仙定会誓死保护好仙君的。走开，不要害本座好事。走开。啊！放心，小仙一定不会让他们伤害您的。该相信小仙的赤胆忠心了。成事不足，败事有余。待本座回到了天界，再跟你算账。本座不要形象